அத்தியாவசியமான எந்த பொருட்களும் மக்களுக்கு தேவைகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது அப்படி சொல்வதே ஒரு வதந்தி தான் ராணுவம் சாலைகளில் நடமாடி கொண்டிருப்பாங்க கர்ஃபியூல யாருனா வெளியே வந்தால் சுற்றுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து பேசாதீங்க இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அதை மீறுபவர்களுக்கு ஒரு மாதம் வரை சிறை தண்டனை பிளாட்ஃபார்மையே தங்களுடைய வீடுகளாக நினச்சி கருதி இருக்கிற வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க மக்கள்லாம் எங்கே போவாங்க அன்பு விகடனேயர்களுக்கு சிறப்பான வணக்கங்கள் கொரோனா இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தி ஆறு நாடுகளுக்கு மேலாக மிகப்பெரிய தாக்குதலை நிகழ்த்திக்கிட்டே இருக்கு இந்த கொரோனா குறிப்பாக பார்த்தோம்னா சர்வதேச அளவில் இது வரைக்கும் மூணு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் அதற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கடுமையாக பாதிப்பை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதிலும் குறிப்பாக சுமார் பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இது வரைக்கும் கொரோனாவுக்கு பலியாகியிருக்காங்க மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலை நிகழ்த்திக்கிட்டு இருக்கு கொரோனா இந்த தாக்குதலுக்கு நம்ம இந்தியாவும் தப்பலை இதிலிருந்து தப்பிக்க முதன்மையான வழி அப்படின்னு தனிமைப்படுத்தல் இதுதான் சரியானதா இருக்கும் அப்படின்னு பல நாடுகளும் எடுத்துரைக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் நம்ம நாட்டில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மக்கள் தாமாக முன்வந்து மக்கள் ஊரடங்குக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அவர்களே இதை முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டுகோள் விடுத்தாரு அந்த அடிப்படையில் நாடு முழுக்கவே மிகப்பெரிய ஆதரவு கொடுக்கப்பட்டது மக்கள் வீதிகளில் வராமல் வீட்டுக்குள்ளாரியே இருந்து தங்களுடைய ஆதரவை வந்து தெரிவித்தாங்க இந்த நிலையில தான் இந்த மக்கள் ஊரடங்க தமிழ்நாட்டில் அடுத்த நாள் ஐந்து மணி வரைக்கும் காலை ஐந்து மணி வரைக்குமே தமிழ்நாட்டில் இதை அதிகரித்தாங்க அதே நேரத்தில் இந்த கொரோனா பரவுவதை தடுக்கிற ஒரு நடவடிக்கையாக அகில இந்திய அளவில் எண்பது மாவட்டங்களை தனிமைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு மத்திய அரசு முடிவெடுத்தது இதில் நம்முடைய சென்னை காஞ்சிபுரம் ஈரோடு மாவட்டங்களும் அடக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா பல மாநிலங்களில் ஒட்டுமொத்தமாகவே பல பகுதிகளை வந்து பார்த்தோம்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு போட்டு தனிமைப்படுத்தியிருக்காங்க பல இடங்களில் முடக்கமும் ஆகியிருக்கு அதே போல் நாடு முழுக்கவே பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் ரயில் போக்குவரத்து சேவையும் மத்திய அரசு நிறுத்தி வச்சிருக்கு இப்படியான சூழலில் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் தமிழ்நாடு முழுக்கவே நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவை போட்டிருக்காரு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரான எடப்பாடி கே பழனிசாமி அனைத்து மாவட்ட எல்லைகளையும் மூடவும் உத்தரவிட்டிருக்காரு இதை ஒட்டி நூற்றி நாற்பத்தி நாலுனா என்ன தனிமைப்படுத்தல்னா என்ன முடக்கம்னா என்ன இதை ஒட்டி வேறு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு பல்வேறு குழப்பங்களும் மக்கள்கிட்ட நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்த குழப்பங்கள் எல்லாவற்றையுமே கேள்விகளாக மூத்த வழக்குரைஞரான என் ரமேஷ் அவர்களை சந்தித்து முன்வைப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்ல வேண்டிய சூழலில் நம்ம இருக்கோம் சார் ஏன்னா கையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படின்னா என்ன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ஒரு சட்டம் இருக்கிறது அந்த சட்டத்தின்படி மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் வந்து நிறைய அதிகாரங்களை அந்த சட்டம் வழங்கியிருக்கிறது இந்த மாதிரி தொற்றுக்கள் ஏற்படலாம் என்கின்ற ஒரு அபாயம் வருகின்ற பொழுது துறை கப்பல் துறைமுகங்களில் என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பொதுமக்களிடத்திலே என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம்லாம் சட்டம் சொல்லுது அதற்கு அதற்கு அடுத்து அந்த சட்டத்தின் கூடவே குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் நம்ம சிஆர்பிசின்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய பிரிவு தான் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பிரிவின்படி உடனடி அபாயம் ஏற்படும் ஒருவருடைய உயிருக்கோ அல்லது வேறு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையோ அல்லது ஹெல்த் ப்ராப்ளமோ இந்த மாதிரியான ஆரோக்கிய பிரச்சனையோ அது குறிப்பிட்டு வியாதியெல்லாம் சொல்லலை ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக உடனடி அபாயம் கருதி ஒரு தடுப்பு நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக ஒருவரோ அல்லது பலரோ இந்த செயலை செய்யக்கூடாது அல்லது யாரும் ஒரு இடத்தில் கூடக்கூடாது என்கின்ற உத்தரவை பிறப்பது பிறப்பிப்பது ஒரு அதிகாரத்தை வழங்கும் பிரிவு தான் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தமிழக அரசு மாநிலம் முழுவதும் பிறப்பிக்கலாம் அல்லது இந்த மாதிரி மாவட்ட அதிகாரிகள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு பிறப்பிக்கலாம் அப்படி பிறப்பிக்கப்பட்டால் அந்த பகுதியில் யாரும் வந்து ஒரு நாலு பேர் சேரக்கூடாது ரெண்டு பேர் நின்று பேசக்கூடாது நாலு பேருக்கு மேலே கூடக்கூடாது இல்லை யாரும் இந்த இந்தார்கள் யாரும் இப்படிப்பட்ட செயலை செய்யக்கூடாது என்று குறிப்பிட்ட ஒரு ச சொல்லி அந்த ஒரு செயலை செய்யக்கூடாதுன்னு உத்தரவை வழங்குகின்ற அதிகாரம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பிரிவு வழங்குகிறது அதுதான் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலில் குறிப்பிட்டு எத்தனை பேருக்கு மேலே ஒன்று கூடக்கூடாதுன்னு என்ன இருக்குது சார் சட்டத்தில் அது போல் இத்தனை பேருக்கு மேலே ஒன்று கூடக்கூடாதுன்னு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் சொல்லலை அது வந்து எந்த நிர்வாகம் அப்படிப்பட்ட உத்தரவை பிறப்பிக்க விரும்புகிறதோ அந்த நிர்வாகத்தினுடைய சுதந்திரம் இரண்டு பேருக்கு மேலே யாரும் ஒருத்தர் கூட நடமாடக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அது அது அந்தந்த தேவையை கருதி அவசர நிலையை கருதி அந்தந்த நிர்வாகங்கள் எடுக்கின்ற முடிவு அது பல இடங்களில் பெட்ரோல் பங்க் இருக்காது மளிகை கடை இருக்காது 
ஒரு சின்ன பொட்டிக்கடை கூட இருக்காது அப்படின்லாம் வந்து பேசப்படுது அத்தியாவசிய விஷயங்கள் எல்லாமே தடைப்பட்டுமே மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்களே அப்ப நூத்தி நாப்பத்தி நாலு உத்தரவு எந்த சூழலில் பிறப்பிக்கப்பட்டாலும் கூட மின்சாரம் உணவு ஹோட்டல்கள் இவற்றையெல்லாம் வந்து அது அதிலே விதிவிலக்கு அளிக்கிறது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பிரிவிலேயே இந்தந்த விஷயங்கள் அத்தியாவசியங்களுக்கு இது பொருந்தாது என்று அதிலேயே சொல்கிறது அதனால் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பிறப்பிப்பதால் அத்தியாவசியமான எந்த பொருட்களும் மக்களுக்கு தேவைகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது அப்படி சொல்வதே ஒரு வதந்தி தான் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட பிறகு திருமணம் நடக்கலாமா ஓ யாராவது ஒருத்தர் தவறிட்டார் இயற்கை அடைஞ்சிட்டார் அப்படின்னா அப்படியான நிகழ்வுகள் அது குறித்து அந்த இறுதி அஞ்சல் நிகழ்வுகள்லாம் நடக்கலாமா மரணத்திற்கான ஒரு கூடுதல் அஞ்சலி செலுத்துதெல்லாம் அத்தியாவசிய தேவைகளில் சொல்லப்படும் சொல்லப்படவில்லை என்றாலும் கூட அது அத்தியாவசிய தேவை போல தான் வரும் அதனால் அதில் எந்த விதமான பாதிப்பு ஏற்படாது ஆனால் திருமணம் போன்ற விசேஷங்களை வந்து ஒரு தே அது வந்து ஒரு அத்தியாவசிய தேவைன்னு இந்த சமயத்தில் சொல்ல முடியாது ஒரு நாலு பேருக்கு மேலே கூடுகின்ற பொழுது இந்த நோய் தொற்று ஏற்படலாம் என்று அச்சம் மக்கள் மத்தியிலே பரவி இருக்கின்ற காலகட்டத்திலே திருமணத்திற்காக ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேர் கூடுதல் யாரும் அங்கே வந்து நாங்கள் தூர தூரம் உட்காருவோம் யாரும் எதுவும் பார்த்து பார்த்துக்க மாட்டோம் பேச மாட்டோம் சொல்ல முடியாது அதனால் திருமணம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளை வந்து சட்டப்படி ரொம்ப அதை வந்து ரொம்ப கடுமையாக அமல்படுத்தி தடை செய்ய முடியாது என்றாலும் மக்கள் வந்து அதை வந்து தவிர்ப்பது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இப்போது பிறப்பிக்கப்படுவது வந்து அசாதாரண சூழலை மக்கள் நலனுக்காக மக் பொதுமக்கள் எல்லாருடைய நலனுக்காக கருத்தில் கொண்டு போடுகின்ற பொழுது மக்களும் அதில் ஒத்துழைப்பது மிக அவசியமாக இருக்கும் பல பள்ளிகள் கல்லூரிகள் எல்லாத்துக்கும் விடுமுறை விட்டுட்டாங்க இருந்தாலும் அப்படி நடக்கலாமான்னு கேட்குறேன் அது வந்து இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு உத்தரவு கீழே வரலாம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு உத்தரவு நீங்கள் வெளிப்படையாக மற்ற காரணங்களுக்காக நூற்றி நாற்பத்தி நாலு உத்தரவு போடும் பொழுது பள்ளி கல்லூரிகள் இயங்கலாம் அது எந்த காரணத்திற்காக அந்த உத்தரவை பயன்படுத்துகிறார்கள் அந்த சட்டப்பிரிவை அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து இரண்டு பேருக்கு மேல் வந்து இங்கே கூடு பொழுது வந்து இந்த அச்சு இந்த இந்த கொடூரமான இந்த ஒரு வைரஸ் தொற்று பரவக்கூடாது அதை தடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் விடுமுறையெல்லாம் விட்டுருக்காங்க இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அதை யாராவது மீறுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொதுமக்கள் அப்போ அதுக்கு என்ன வகையிலான தண்டனைகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து பேசாதீங்க இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அதை மீறுபவர்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு மாதம் சிறை தண்டனையும் சட்டப்பிரிவில் சொல்லியிருப்பது ஒரு மாதம் வரை சிறை தண்டனையும் ஒரு இருநூறு ரூபாய் முதல் ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அப்படி மீறி அதனால் யாரேனும் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டால் அந்த சமயத்தில் அந்த வழங்கப்படுகிற சிறை தண்டனை அளவு ஆறு மாதத்திற்கு வரை வழங்கப்படலாம் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ்டு பனிஷ்மெண்ட் சொல்லுவோம் கால உயர்த்தப்பட்ட தண்டனை வழங்கப்படுவதற்கு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பிரிவிலேயே வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது பொது சமூகத்தில் இன்னமும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படின்னாலே ஒரு விதமான ஒரு பதற்ற நிலை உருவாகிடுது பொதுமக்களுக்கு அப்போ அந்த நேரங்களில் பொதுமக்கள் எப்படி நடந்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பிரிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ரொம்ப எளியும் ரொம்ப ஜனரஞ்சகமாக நம்ம பத்திரிகை சின்ன வயசுலேருந்து படித்தது வந்து கர்ஃப்யூன்னு சொல்லுவாங்க கர்ஃபி என்பது ஒரு ஃப்ரெஞ்சு மொழியோ ஜெர்மன் ஜெ ஃப்ரெஞ்சிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மொழின்னு நினைக்கிறேன் நார்மலாக இராணுவ உள்நாட்டு தீவிரவாத தாக்குதல்கள் இராணுவ நடவடிக்கைகள் போன்ற காலகட்டங்களிலே கர்ஃப்யூ பிறப்பி பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கர்ஃப்யூ பிறப்பிக்கப்படும் பொழுது யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது அந்த அசாதாரண சூழ்நிலையை அரசாங்கம் கட்டுக்குள் எடுத்துவதற்காக எடுத்து வருவதற்காக அந்த கர்ஃப்யூ பிறப்பிக்கப்படும் ஆனால் இது பொதுமக்களின் நன்மைக்காக அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்திற்காக சுகாதார சீர்கேட்டை தொற்று நோயை பரு பரப்பப்படுவதை தடுப்பதற்காக எடுத்து வருகின்ற காரணத்தினாலே இதில் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ வெளியே வந்து அசா கர்ஃப்யூ காலத்தில் சொல்லுவாங்க இராணுவ சூழ்நிலை இராணுவம் சாலைகளில் நடமாடி கொண்டிருப்பாங்க கர்ஃப்யூவில் யாருனா வெளியே வந்தால் சுற்றுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பயத்தை மனசில் கர்ஃப்யூன்ற வார்த்தை ஏற்படுத்துனாலும் இப்போ கர்ஃப்யூன்ற மாதிரிலாம் யாரும் சொல்லலை இது வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு என்பது யாரும் வெளியே அந்த தொற்றுக்கு ஆளாகாதீர்கள் உங்களை பாதுகாத்து கொண்டு நீங்களாகவே உள்ளே அமைதியாக இருங்கள் யாரும் வெளியே வந்தால் யாரும் சுற்றுப் போகிறதில்லை இது வந்து மருத்துவ சூழலுக்காக போடப்படுகின்ற நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு நீங்கள் மற்ற கலவரத்திற்காக போடப்படுகின்ற நூற்றி நாற்பத்தி தடை உத்தரவுனுடைய எந்த விதமான வ வலிமையான அம்சங்கள் எதுவுமே இதில் இருக்காது அதனால் இது வந்து அது தேவையில்லாத ஒரு பயம் அச்சம் இப்போ அரசு நினைத்தால் இல்லை அந்த மாவட்ட நிர்வாகம் நினைத்தால் பத்திரிகையாளர்களையும் நீங்கள் கூடக்கூடாதுன்னு சொல்ல அதிகாரம் உண்டா எந்த கர்ஃப்யூ காலத்திலேயே வந்து இராணுவத்திற்காக கலவரத்திற்காக போடப்படுகின்ற அந்த ஊரடங்கு உத்தரவு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கா
தவறான தகவல்கள் பரப்புவதற்கு தடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டாம் சில கட்டுப்பாடுகள் அரசாங்கம் விதிக்கலாமே தவிர செய்திகள் சென்று சேர்ப்பது என்பது அரசாங்கத்தின் கடமை ஊடகத்தின் கடமை இப்போ என் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அதை யாராவது மீறுறாங்களா அப்படிங்கிறத கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களா கண்காணிக்கிறவங்க யாராக இருப்பாங்க பொதுவாக காவல்துறை சார்ந்தவங்க அப்படி இல்லைனா இராணுவம்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கான அந்த நடைமுறை எப்படி இருக்கும் இதில் யார்னா கண்காணித்து அவங்கள நடவடிக்கை எடுப்பாங்களான்னு மக்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்க தேவையில்லை இது வந்து அவர் நாம் ஏற்கனவே திரும்ப திரும்ப சொல்கிற மாதிரி தனக்குத்தானே வகுத்து கொள்கின்ற ஒரு கட்டுப்பாடு இது இதில் வெளியே வந்தால் யாருன்னா பிடிப்பாங்களா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றதுனா தொற்று அவர்களுக்கு ஏற்படலாம் அது வந்து யாரும் அவங்கள பாதிக்க தேவையில்லை கொரோனா அவர்களை பாதிக்கலாம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யாராவது இருந்தால் இல்லை அவர்களுக்கு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்கள் போய் மற்றவங்களுக்கு தொற்று ஏற்படுத்துவார்கள் இதில் வந்து யாருனா தன்னை வந்து பிடிப்பார்கள் தண்டனை வழங்குவார்களா பார்க்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து விதண்டாவாதமாக பண்ணுறவங்க யாருன்னா செய்கிற வேலையாக இருக்கலாமே தவிர இதில் யாரும் அந்த மாதிரி போலீஸ் வேணால் தடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு மாநிலம் முழுவதுமே வந்து கண்காணிக்கணும் ரெண்டாவது அப்படி கண்காணிக்க போகிறவர்களும் மனிதர்கள் தான் அவர்களும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அங்கே இருக்க முடியாது அவர்களும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அதை மீறுவது என்பது குற்றம் பிரிவு நூற்றி இந்திய தண்டனை சட்டம் வந்து அதை குற்ற ஒரு அதிகாரி பிறப்பித்த உத்தரவை வந்து பணிய மறுப்பது அதை செயல்படுத்த மறுப்பது ஒரு குற்றமாக சொல்லித்தான் தண்டனை சொல்லியிருக்கிறது அப்படி அவர்கள் மீது வழக்கு தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப டெலிபரேட்டாக வேண்டுமென்றே அதை வந்து மீறி சட்டத்தை மீறியோ பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு அந்த மாதிரியான உழ வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு எல்லா அதிகாரமும் காவல்துறை இருக்கிறது அந்த புகாரை யார் வேண்டுமானாலும் காவல்துறைக்கு இப்படிப்பட்ட புகாரை வந்து இந்த மாதிரி ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாலு பேர் மேலே அஞ்சு பேர் மேலே அங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு அபாயகரமாக தெரிகிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஒரு தொற்று இருக்கும் போல இருக்குது ரொம்ப விரும்புகிறாங்க உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கலாம் இல்லை மருத்துவமனைக்கு போகாமல் இங்கே இருக்கிறாங்க மற்றவங்களுக்கு அபாயகரமாக இருப்பாங்க போல இருக்குது அப்படின்னு யாருனா கருதினால் உடனே இந்த நூற்றி நாற்பது தடை உத்தரவு பகுதியில் இருக்கின்ற காவல் நிலையத்தில் புகார் அவர்கள் தெரிவிக்கலாம் அவர்கள் வந்து ஒன்று மருத்துவமனையில் முதலில் பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்தால் அதுக்கு மருத்துவமனையில் உடனே எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லைன்னா அவர்கள் மீது இந்த மாதிரி குற்ற வழக்கு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் வணிகர்களோ இல்லை வியாபாரம் செய்கிறவங்களோ பலரும் வந்து பார்த்தோம்னா சில ஒப்பந்தங்கள்லாம் போட்டிருப்பாங்க இதுக்குள்ளார் நாங்கள் இதை செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ அந்த வேலைகள் எல்லாமே தடைப்படும் அப்போ இந்த வேலைகள் தடைப்படுறதால அங்கே ஏதாவது வந்து சிக்கல் ஏற்படலாம் அதனால் பின்னாடி ஏதாவது சட்ட ரீதியான பாதிப்பும் ஏற்படலாம் இதெல்லாமே இது இதெல்லாம் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா எல்லா ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தம் போடுறவங்க எல்லாருமே அந்த ஒப்பந்தத்தில் வந்து ஒரு பிரிவு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் என்னென்னா ஃபோர்ஸ் மேஜர்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் இல்லை தமிழில் வந்து இயற்கை பேரிடர்னு சொல்லலாம் சில பேர் ஆக்ட் ஆஃப் காடு கடவுளின் செயல் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதாவது சில கா பூகம்பம் சுனாமி பெரிய புயல் இந்த மாதிரியான ஒரு இயற்கை பேரிடர் காலகட்டங்களில் ஒரு ஒரு ஆள் வந்து ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு ஒப்பந்தத்தை வந்து எந்த வகையான ஒப்பந்தமாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு செயலை செய்ய முடியாமல் போனால் அந்த அது அதற்காக வந்து அவரை வந்து பொறுப்பாக்க முடியாது அந்த பொறுப்பிலிருந்து அவரை விடுவிக்கலாம் அப்படின்றது தான் அதனுடைய அர்த்தம் இயற்கை பேரிடர் அர்த்தம் இன்று மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள ஒரு சுற்றறிக்கையில் வந்து இப்பொழுது அரசாங்கம் அல்லது மற்ற யாருமே வந்து இதை ஒரு இயற்கை பேரிடராக கருதி இந்த காலகட்டத்தில் எந்த விதமான ஒப்பந்தங்கள் அப்படி செய்ய வேண்டிய கடமைப்பட்டிருந்தால் அவர்கள் அந்த பிரிவின் பிரிவின் உதவியை நாடலாம் அவர்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றாமல் போனதற்கு இந்த இயற்கை பேரிடரை காரணமாக காட்டலாம் அப்படின்னு அவங்க வந்து அரசாங்கம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அரசா அரசாங்கமும் சட்ட ரீதியாகவும் இந்த பாதிப்பு இயற்கை பேரிடர் நீங்கள் யாரும் வெளியே வரக்கூடாது சில செயல்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுனால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளுக்கு வழிமுறையும் அரசாங்கமே செய்திருக்கிறது இல்லை இப்போ இன்னொரு ஒரு சந்தேகம் வருது எளிய மனிதர்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கீழ் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் இப்படி பலரும் பிரிவுலையும் இருக்காங்க இப்போ அவங்கெல்லாம் இப்போ ஒரு கடன் வாங்கி ஒரு வீடு கட்டியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் அவங்க போகலை அப்படின்னா தனியார் நிறுவனத்தில் சம்பளம்லாம் கொடுக்க முடியலனா இப்போ அவங்களுடைய அந்த தவணை தொகையை எப்படி அவங்க கட்ட முடியும் கட்ட முடியாமல் போகிறப்ப அது ஏதாவது சட்ட ரீதியாக பாதிப்பு வருமா அவங்க அழுத்தம் கொடுக்கலாமா தனிநபர் கடன் வாங்கும் பொழுது கடனை திருப்பி வங்கிகளுக்கு இந்த ஒப்பந்தங்கள் எல்லாமே தனிநபர் ஒப்பந்தங்கள் சார்ந்தது இது பொதுவான சட்டங்கள் அடிப்படையில் எதுவுமே அதுக்கான வழிமுறை இல்லை தனிநபர் ஒப்பந்தங்களில் அவ்வாறு எந் இது போ இது போன்ற குறிப்பான வழிவகை எதுவும் இருப்பதற்கு
உதவிகளை வந்து தொண்டு நிறுவனங்கள் செய்யுமா அரசு செய்யுமான்னு இது வரைக்கும் எதுவும் வெளியே தெரியல ஏன்னா யாருமே வெளியே போகிறதுக்கே தயங்குறாங்க மற்ற சூழலை விட இந்த சூழலில் அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு உணவுக்கு அரசாங்கம் ஏற்பாடு செய்யலாம் மற்றபடி வீட்லேயே இருக்கிறதுனால வருமானம் இல்லாமல் இருப்பதனால் வரி செலுத்துவது அரசு கடன்களை செலுத்துவது போன்றவர்களுக்கு வந்து கால அவகாசம் நீட்டித்து கொடுக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோனை கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் கொள்கை முடிவு அரசு தான் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு ஒரு கேள்வி வரும் சார் இந்தியாவில் இன்னமும் சாலைகளையே பிளாட்ஃபார்மையே தங்களுடைய வீடுகளாக நினச்சி கருதி இருக்கிற வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற மக்கள் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் இந்தியாவில் இருக்காங்க இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு போன்ற ஒரு சட்டத்தை இந்தியா முழுக்க கொண்டு வந்தால் இந்த மக்கள்லாம் எங்கே போவாங்க அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம்லாம் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி இயற்கை பேரிடர் இந்த மாதிரி ஒரு தொற்று ஏற்படும் என் தொற்று ஏற்படும் இதனால் வெளியே வரக்கூடாது பப்ளிக்காக அவங்க வந்து பொதுவில் வந்து கூடாமல் இருப்பது மற்றவர்களுடன் வந்து சேராமல் இருப்பது என்பதை தடுப்பதன் நோக்கத்தின் தடுப்பதற்கான ஒரு நோக்கத்துடன் தான் அரசாங்கம் இப்படிப்பட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிறதே தவிர அவர்கள் வந்து அந்த சாலை ஓரங்களில் குடியிருந்தால் அவர்கள் அங்கிருந்து போகணும் அப்படின்லாம் யாரும் சொல்ல போகிறதில்ல அதுதான் அவர்கள் இல்லம் என்று சொன்னால் அந்த இல்லத்துக்குள்ளேயே அந்த இடத்திலேயே அடங்கி இருக்க வேண்டும் வெளியே சுற்றாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் அர்த்தம் அது அரசாங்கம் நடவடிக்கை அவர்களுக்கு உண்டான அவர்கள் வாழ்க்கையினுடைய வாழ்வாதாரத்தை சரிப்பதற்கான அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் என்பது அரசின் கொள்கை முடிவு இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து வர விமானங்கள் அதில் வர பயணிகள்லாம் நிறைய பேரை நிறுத்தி வைக்கிறாங்க உள்ளே வரவே கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் மாநிலங்கள்லேருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு வரணுன்னா கூட இப்போ நிறைய அளவில் செக் பண்ணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே ஏதாவது சட்டத்தின் கீழே வருமா இப்படி பண்ண முடியுமா ஏன்னா எங்களுடைய நாட்டுக்குள்ளார நாங்கள் நுழைய முடியல எங்களுடைய மாநிலத்துக்குள்ளார நாங்கள் போக முடியல எங்கள் வேலைக்காக இன்னொரு மாநிலத்துக்கு போக முடியல அப்படின்னு பொதுமக்கள் குமுறுறதையும் நம்ம கேட்க முடியுது எபிடமிக் டிசீஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி செவன்னு ஒரு சட்டம் இருக்கிறது அதாவது தொற்று நோய்கள் சட்டம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பிரிட்டிஷ் பீரியட்லேயே வந்து ஆங்கிலேயர் காலத்திலேயே இந்த மாதிரி தொற்று நோய்கள் வந்ததை வந்து கட்டுப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் நிறைய இது போன்ற விதிமுறைகளை செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் விமானங்கள் இல்லைனாலும் கப்பல் துறைமுகங்கள் கப்பல் வந்து நிற்கின்ற துறைமுகங்கள் வழியாக வெளிநாட்டிலிருந்து இந்த மாதிரி தொற்று வியாதிகள் ஒரு நாட்டுக்கு இல்லை ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்ற பகுதிகளுக்கு பரவாமல் தடுப்பதற்காக மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இரண்டு அரசுக்குமே வந்து அதில் வந்து நிறைய அதிகாரங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது அந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் தான் விமான விமான நிலையங்களோ தற்பொழுது விமான நிலையங்கள் துறை ஒரு போர்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஏர்போர்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஏர்போர்ட் இந்த சீ போர்ட் இந்த இடத்துங்கள்லாம் வந்து தடுத்து நிறுத்தி சில விமானங்கள் வர வேண்டாம் சில விமானங்கள் வந்து சில கப்பல்கள் வரக்கூடாது அப்படி வந்தாங்கன்னா அவங்கள எப்படி எல்லாம் சோதனை பண்ணணும் எல்லைப் பகுதிகளில் ஒரு ஒரு மாநிலமும் தன்னுடைய எல்லைப் பகுதிகளில் எப்படி வந்து சாவடிகள் அமைத்து யார் யார் போகலாம் வரலாம்னு சொல்லிட்டு தடுக்கலான்ற பிரிவுகள்லாம் வந்து அந்த சட்டத்தின் கீழும் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது பொதுவாக அரசுக்கு வந்து தன்னுடைய மக்களை பாதுகாப்பதற்கு நிறைய நடைமுறைகளை பயன்படுத்துவதற்கு இதில் வாய்ப்பு இருக்குது உரிமைகள்லாம் இருக்குது கடமைகளும் இதில் இருக்குது ஒரு அரசு ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க பட் அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் கூட வந்து வதந்திகளை பரப்புவர்கள் மீது இந்திய தண்டனை சட்டம் மற்றும் இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தின்படியும் வந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அந்த சட்டத்தின் கீழ் தான் அவர்கள் வருவார்கள் இறுதியாக பொதுமக்களும் சரி ஒரு அரசும் சரி இந்த விஷயத்தில் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அரசு எனக்கு தெரிந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து மத்திய அரசான இருந்தாக இருந்தாலும் சரி மாநில அரசாக இருந்தாலும் சரி சரியாக செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதாகவே நான் உணர்கிறேன் இதை இன்னும் எப்படி நடந்திருக்கணும்னு சொல்லிட்டு யாருனா தெரிஞ்ச ஆலோசனை சொல்லலாமே தவிர மற்றபடி எந்த குறையும் இல்லாதவாறு மக்களை கூட மக்களை ஒரு இடத்துல தடுப்பு நடவடிக்கைனா இப்படி தான் இருக்க முடியும் வேறு எப்படியும் நம்ம யோசித்து பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி நம்ம நேயர்களுக்காக சில விளக்கங்களை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ராசியான நம்ம சத்யாவில் ஈஸியாக ஏசி வாங்கலாம் குழு குழு ஏசி ஆஃபர்